他爹、啊，你这是干啥呢？我，我这，我，你这是干啥呢？我怕药材受潮，拿火来烤一烤啊！快快把火提走，快快出去啊！啊，快呀！刘先生，刘先生，刘先生，刘先生，谁？我骑马来的。一川啊！一川，稍等一下啊。刘先生，哎，来了来了。刘先生，这个，一川，我不是上次跟你说过吗？这是我从南方进来一批上好的药材啊，给你大哥。啊，刘先生，我来，嗯，我来还你玉米。哎，一会儿，一会儿啊。一川，先别动，先别动。哎，这个是给你的，刘先生，我来还你玉米，你吃，你吃。哎呀，生的我怎么吃啊？我那个大公呢？在这儿呢。给。哎呀，一川，我上次给你一半，你怎么还我一个呀？嗯，我我爹说，拿人家的东西要少，嗯，还人家的东西。要多，哎呀，一川是好人，讲诚信。一川，你看看，这个是我专门托人从洛阳带来的上好的果子。我知道，一川啊，最爱吃果子，吃果子可以不要命。嗯嗯嗯嗯，一川，你得替我办件事儿，然后这个果子就是你的。啊，记住，晚饭以后把这个上好的药材。给你大哥，你大哥医术高啊，再用上我给他上好药材，那天下多少病人不都让他治好了吗？啊，记住了吗？重复一遍，晚饭以后把这筐药材交给你大哥。嗯嗯，晚饭以后把这筐药材交给我大哥，这个，我的。我的，一川聪明，一川聪明，对对对，一川不傻，不傻不傻，不笨，一川聪明，对，聪明，一川，记住，啊，晚饭以后交给你大哥，哎，慢慢的，这是我的，你的你的，我的，呃，抱好抱好啊，一川不傻，好，好，慢慢的，抱好了，别摔跤，千万别摔，一川聪明。哎，不傻，对对对。晚饭以后，这个给我大哥。对对对对对，慢慢的，慢慢的。哎，哎呦，慢慢的，慢慢，千万别摔跤啊！哎，来，晚饭以后。哎，对，哎，慢慢的，哎，慢慢的，慢走，慢，哎。
会了，啊，好多了。倩倩跟巧巧在画画，哦，好，你等着，倩倩电话。喂，程司令，我是巧巧，这里头还能说话呢。喂，爸，啥？晚上回来？嗯，你要说话算话，你不回来，我绝对不睡。嗯。嘿嘿嘿，嗯，嘿嘿嘿嘿，嗯，晚饭以后，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，慢慢的，慢慢的，嘿嘿嘿嘿。大哥，大哥，一川，大哥，嗯，给你，啊，你看，这个是我的，慢慢的，一川，这些药材是哪来的？呃。啊，对了，这上面的药材是你的，我的，哎，拿，拿。嗯、先生，先生，外边送了一个病人，骨头都露出来了，你回去看看吧。我去看看。嗯，大，大哥，大哥，你的。这是你的，你的，杰伦老乡，我找牛啊！哦，怎么样，老乡，说话没有？来来来，起来起来！哎呀哎哎哎！刘卫国，来喽！司令，处理一下。是。去。哎，老乡，你住哪儿啊？那边那边。我们送你一下。哎。病人都快不行了，都郭先生，郭先生，别着急，我给看看屋里吧。大哥，哦哦哦，好药，是这里疼吗？给你，来，你的，把这个侧边找啊，大哥，我救人，快出去啊，别着急，快出去，自己找个地方啊。大哥，你的，大哥。哎，司令，我来吧。哎，去去去，哎。哎呀，宝贝儿，我来了！哎呀，哎呀，这不是回来了吗？哎呀，我给你带好吃的来了。啊，爸没骗你吧？哎，哎，哎，哦，到了，到了，二位兄弟，到了。来来，慢点，慢点，小心。来，哎，哎，来，哎，哎，哎，来，哎，谢谢，慢点啊，哎。二位兄弟，辛苦了，请回吧。啊，好嘞，你慢点啊。谢谢。哎，不要紧，救人要紧的。忍一忍，忍一忍。大哥，你的。哎，别碰我腿。腿咋了？啊，没事，这是上哪儿去了？哎呦，哎呦，天哪，这这腿咋流这么多血啊？他爹
，这黑天半夜的，你不在家好好睡觉，去哪儿了？明天要是有人来问我，你就说我找牛去了。对，你也迟早了，我没找着，你找着了，在村南苇子坑里找着的。哎哎，我我找着的牛，在村南苇子坑里。是是是是，哎呀，哎呀，呃，好了好了，这就好了。令耳朵有问题，我要睡觉，快扶我！哎，这声好像是从郭家传过来的。他爹，你不会是又跑到郭家干啥坏事去了吧？瞎说啥呀！我找牛去了。清理现场，是,是看看有没有炸弹留下的痕迹，不要放过任何有用的证据啊！是是。哎，都仔细啊！司令。警卫班班长刘卫国，警卫失职，请求处分。你混蛋！来人，在！严重失职，军法处置。是。司令，司令，我刘卫国有话要说。说。昨天晚上，我带队巡逻，门口有哨兵，街上有流动哨，人为破坏，很难得逞啊，司令。很难得逞，那炸弹呢？炸弹从哪儿来的？好，啊，大爷，这药拿回去以后呢，要按时服用，好好养伤啊。好，郭先生，郭先生，郭先生，哎，怎么了？成成资料枪毙人，你快去看看吧。啊？有枪毙人啊？哎呀，快去看看。我建议检查警卫班的武器弹药，看是不是有人放在院子里了。我已经检查过了，武器弹药无一丢失，军法处置。啊。司令，司令，司令，司令，枪下留人，一山有话讲。慢，是是。司令，这次失火不能怪士兵们，既不是他们放的火，也不是他们救火不利。你想想，要不是他们冒死去救，就昨夜里那阵大风，岂止我们一家遭殃？不烧半个村子是不会罢休的。是啊。恐怕我们现在就不能坐在这儿说话了。郭先生。我明白你的一片好意，可这不是一般的起火，这是爆炸引起的火。他们的本意不是放火，而是要杀人。起火只是扩大了灾难的程度，所幸炸弹的威力不大，我们的人又非常得力，才没有使灾难进一步扩大。何参谋，嗯，现场发现什么东西没有
我们原本在现场想找到一些弹片，我们可以根据弹片的情况判断爆炸的原因。奇怪的是，一块弹片也没有找到，却找到一些破碎的烂罐片子。程司令，我分析啊，敌人使用的是威力不大的黑色炸药。之所以选在月黑风高之时，他的目的就是想既杀人又放火。郭先生。敌人是狡猾的，也是狠毒的。我分析，实施爆炸者，不外乎有三种情况：一是内部有奸，为什么不早不晚，偏偏在我刚到四十分钟以后爆炸？敌人是猜想我刚休息，这时候爆炸，收获最大。二，是外有特务，他们知道司令的家属在这里，所以。放置炸弹，实施打击。我来，只是赶巧了。三是内外勾结，内部提供消息，外部实施打击。这三种情况，无论是哪一种情况发生，作为警卫班长，他都是严重失职。我同意司令的第一种设想。如果不是内部有奸，就不可能在司令在场时才炸，就更不可能在司令来了四十多分钟之后再炸。你想啊。从孩子摔伤到今天，司令才来了两次。第一次是送孩子来看病，当时不知道能不能住下，所以不存在要放置炸弹的理由。第二次，也就是昨天晚上，司令前来探望女儿，而这一次碰巧就让爆炸赶上了。这说明什么？这说明内部有奸，这说明内部有人盯着司令，而且。这个人就在司令的身边。我初步断定，这个人就是冲司令来的，内部奸细。司令，我认为有两种人员务必要查，一个就是警卫班里的士兵，要一个一个的严查，堡垒最容易从内部攻破，一定要把脚底下收拾干净。另外，我们要看一看起火的时候，谁在站岗，谁在放哨。有没有什么异常的人和异常的事情？司令，我坚信啊，这次爆炸的目标就是冲着您来的，这是有计划、有目的的谋杀。程司令，我能不能说两句啊？啊，郭太太，您说。呃，我是不知道这炸弹是什么性质，嗯，可是要说是士兵，那可能性不大。为啥要这样说呢？士兵是咱最亲近的人，咱谁也不防着他。你说他要是想炸你，他为啥要放在前院？为啥不放在您住的后院呢？他至少要放在您窗户外头啊，是不是？所以我就觉得呀、啊，那不会是士兵干的这事儿。再说了，那警卫班一共是十二个人，你分四组，一组三个人，到了夜里，一个人在大门口守着。另外两个在外面巡逻，那你说这三个人里头有一个人揣着炸弹要瞒过那两个人，这不大可能啊！再说了，剩下的人都睡在一个屋里，你别说是炸弹，就是一个人他要多出一盒烟来，那大家都不会不知道的，对不对啊？啊是啊，司令。这些人都是司令精挑细选的，跟着您也不是一天半天了，我觉得。还是值得您信任的。我还想问您，您这次来有没有通知过他们呀？没有。那他们都不知道您要来，嗯，那这这这关系就更小了。哎，司令要来，他们不知道；司令来了，他们不就知道了吗？啊、嗯。哎，程司令，您来的时候碰见谁没有啊？两个巡逻哨和一个岗哨。巡逻哨和岗哨。岗哨是固定不能动的，巡逻哨可是游动的，那就是刘卫国和那两个士兵了。好，传刘卫国和那两个士兵。是。他爹，咋样了？好点没有啊？来，快起来喝药了。
爹，亏你还是个先生呢。这骨头断了，光喝药怎么行啊？咱得先把骨头接上啊。上哪儿去接呀、啊？要不，咱上郭家接吧。去他家？你忘了咱两家是世仇了？我是为了给爹报仇我才。你死了这份心吧，我就是死了，我也不会求郭一山的。人家郭家大仁大义，才不会跟你一般见识呢。他爹，害人如害己呀、啊，这害不了别人，害了自己，你就不能把心放平点儿？人家郭家没有对不起咱，你你也不想想，这郭一山要是跟你一样，早把你毁到哪儿去了？媳妇儿，要不，你去郭家看看，炸的咋样了？死人了没有？我看这事儿，没你想的那么如意。媳妇儿，咋了？又有啥事儿啊？没事儿。媳妇儿。你这是咋的了？吃的不舒服啊？咋的了？俺有了。啊，媳妇儿，哎，慢点儿。做完事都让你吓着了。媳妇儿，你可千万要小心啊！怕啥？俺又不是没有生养过。哎，还是要小心。哎，俺去给你看一下。媳妇儿，要不你别去郭家出远门了。呃，哦，你到楼上把什么药盆子、药捻子给收拾收拾。收拾药盆子、药捻子？啊。嗯。媳妇儿，千万小心啊！司令，昨天晚上我们看见雪夫来，才知道司令来了。当时那个老乡让车给撞倒在地，摔断了腿。我们把他送回家，回来还没有换岗，火就烧起来了。我敢保证，除了我们三个人，警卫班没有人再知道司令来了。你说有人摔断了腿，那怎么没见有人来看病啊？是啊，他家住哪儿啊？他家就住在东头拐弯那个地方，叫。叫什么？哎，你们还看见谁没有啊？没有。哎，你你说的那个人，是不是高高的个儿、光头、大鼻子、大眼睛、大嘴？哎，是是是，就是他。司令啊，你赶紧派人去搜刘家，那是刘仙堂的家里。何参谋，马上就去，一查炸药，二查炸弹，是。
哎，看，这有鞭炮。爹，慢点啊！何参谋，鞭炮要不要？拿走。是。为什么搜我们家呀？走。快走你！程司令，我们进去吧。啊，请。为什么搜你们家？你应该知道了吧？长官，小民不知道。不知道？那我问你，昨天晚上那炸弹是怎么回事啊？炸弹？什么炸弹？这可是在你们家搜出来的。啊，这是什么呀？纸炮啊！纸炮，不年不节的，你放纸炮干什么？啊，长官，您是外乡人，这你有所不知。我们本地啊有个风俗，自己的亲人故去，周年祭是要放纸炮的。长官，那只许别人放，就不许我刘仙堂放吗？能放纸炮。那你为什么不放，却留在家里呢？这、这、这不是没放完吗？长官，这纸炮跟炸弹，小民实在不知道有什么联系。啊，这个存纸炮就是存炸弹，那做纸炮的就成了兵工厂了。那做那纸炮的那些师傅，那不就成了？做炸弹的犯人是不是都应该？放肆！你还一套一套的，你以为我们不知道你干了什么吗？你用硝石、硫磺和木炭做成了炸药，然后放在郭家前院夜里引爆，既杀人又放火。我问你，我说的对不对？长官，小民真的听不懂，你可别吓小民了。你别给我装蒜了。证据都在那儿呢，长官，小民真的不知道炸弹是咋回事小民只是一个医生，小民只会看病，小民只知道那硝石是为中药，它可以治伏剂，呃，助消化。那我问你，昨天晚上你干什么去了？昨晚上，我找牛去了。找牛去了？啊，找牛去了，你的腿怎么断了？哎呦！长官，疼死我了！你还问我呢？昨我昨天晚上在街上找牛，突然从前面钻出个小鳖盖子，瞪着那鳖眼，吓得我我没处躲呀，让那车给撞着了，所以腿腿折了。你又找着没有？找着了，找着了，找着了！我们的士兵怎么没见你牵着呢？找是找着了，不是我找着了。谁找着了？是我媳妇找着了。在哪儿找着的？南地苇子坑啊！南地苇子坑啊！那我问你，你昨天晚上在哪儿放的炸弹？哎呦，长官呐、啊，你可千万别再吓唬小民了。什么炸弹不炸弹的？炸弹只有你们当兵的有，我一个小民上哪儿去弄炸弹呢？再说了，我好，我就是有炸弹，我的腿都折成这样了，我能跑出来扔炸弹吗？你想想，那程司令是多大的官儿啊，我敢惹他？哎，长官啊，长官，我跟程司令无冤无仇，我干嘛放炸弹炸他呀？你和程司令是无冤无仇，可是你跟郭家。却是有冤有仇啊！你以为我没看透你是吧？你是想一箭双雕，借刀杀人，对吧？长官，我终于明白了，啊！你们是在替郭一山报仇啊！你们无中生有，罗织罪名。不错，郭一山给你们看了病，没要你们的钱。
。这个龟山阴毒啊，他要的是你们手里的枪。好一个龟山呢、啊！龟山，你是干什么？想攻打？打他嘴巴！站住！龟山，长官，坐下。我看，应该审审他老婆。哎呀，他老婆知道啥？刘天堂阴得很，他放了炸弹，不一定对他老婆说。应该问。带刘天堂老婆是。你说这个王八蛋刘天堂啊？哎，当初大哥遭土匪绑架，那就是他一手捣鼓的。按当时我的意思。让官府把他抓去，可是大嫂呢？他却不同意，怎么样？他现在又来了，是不是？如果这一回再让刘贤堂给跑了，我郭一方第一个不同意啊！郭家祖宗在上，这可不是他郭一山一个人的事儿，这可是咱郭家一大家族的事儿啊！你们说是不是？嗯、是啊，是啊。你可以坐到凳子上。谢谢长官，不用了，俺就跪着吧。你就是刘仙堂的老婆。是。你家的牛是什么时候丢的？昨天下午。找到没有？找到了。谁找到的？我。在哪儿找到的？南地苇子坑里。那刘仙堂。又是什么时候找的牛呢？啊，天黑的时候。你是什么时候找到的牛？快天黑的时候。快天黑了，牛就找到了。那刘仙堂为什么天黑了还去找啊？这个，我。哼。露馅儿了吧？你给我老老实实的说，刘仙堂是怎么做的炸弹，是怎么引爆的炸弹？你给我说实话。长官，刘仙堂没有放炸弹。不打你，看来你是不说实话了。来人，站住！哎，长官，别打了，安叔。让他说。俺俺牵牛回来的时候。刘仙堂他不在家，所以他才又去找牛了。长官，民妇想问一下，你们见刘仙堂放火，为什么不当场抓住他？再说了，刘仙堂的腿折了，被两个老总送回家时，郭家还没爆炸失火呢，你们怎能说是刘仙堂放炸弹引着的火呢？俗话说。捉奸捉双，哪哪贼哪脏，他没有脏让你们拿住啊！这你们咋能说就是他放的火呢？放肆！来人，给我打！是。小女在这里治病疗伤，备受照顾。我和太太非常感谢啊！是啊，客气客气。本来想，孩子好多了，可以接回城里去了，可没想到发生了这么一场变故。司令部认为这是敌人的蓄意破坏，意在打击我们的士气。刘仙堂是个郎中，他虽然能够制造出土炸药，但是他不可能制造出起爆装置。可是，我怎么还是认为这事儿像是刘仙堂干的？要不，把他抓起来。啊，那倒不用吧，呃，好在没有伤着人。也行，什么时候发现了线索，我们什么时候把他抓起来。哎，老程啊，我们不能光说敌人的破坏，我们还得说说给郭家怎样的赔偿。呃，呃，呃，呃，这个司令部也研究过了，敌人炸毁了我们的部分建筑，我们呢，不单是要把房子修好，还要把整个院落的。雕饰、彩绘一遍，这样才是对敌人阴谋的打击。我们一定要让敌人知道，我们的力量如山，意志如钢。啊，程司令，我看
，这个就不必了吧？啊，啊程司令，房子的事儿您就别操心了，叫两个人来修修就好了。只要不耽误先生看病，呃，那修房彩绘是我们的事儿，明天就开始。这样，过几天我请二位先生到府上做客。好好好，那是一定的。嗯，好，啊，告辞。慢走，慢走啊！再见，慢走啊！哎，来来来，慢一点，慢一点。来，郭太太，非常感谢你，不客气不客气。哎，来来来，哟，慢点啊！下次一定来家里做客啊！经理，哎，嘿，慢点，好。倩倩，跟叔叔阿姨再见。阿姨再见，啊、叔叔再见。再见再见、啊，慢点。哎，来。好，慢走啊。非常感谢，再见了啊。好，再见，再见，再见。再见。好，再见了啊，再见。登车，是。吃点啥？花儿，你去给娘打两个荷包蛋去吧。好。我炸死你们，龟山！我炸死你们！老子，花儿，你回来就炸了。你去叫你爹，别在那瞎嚷嚷，把他叫回来，就说娘叫他有事儿啊。好。等着。龟山，怎么着？我就炸了，我炸死你们！爹，俺娘叫你有事儿。他爹，媳妇儿，慢点。你就不能少嚷嚷两句啊？你看看，你的腿也断了，俺肚子里的孩子也没了，你说你还折腾个啥呀？啊，他爹，人叫人死，死不了；天叫人死。活不成，你就认命吧。好了好了，媳妇儿，好好养着伤，少说两句。少说两句，我要是少说两句，你的小命早就没有了。人家审你的时候，要不是我，你脑袋早就搬家了。好了，媳妇儿，你说的没错。那帮当兵的全都是些傻种，他们人生地不熟的，他们知道啥呀？还不是龟山那两口子指点，他们才怀疑是我干的。龟山，我跟你没完。他爹，俺跟你也有十几年了，虽然不是你肚子里的蛔虫，可是你心里咋想的，俺都知道。你在那儿折腾那些火药、木炭，还有一响一响的炮的时候，俺就知道你是对国家的。大爹，俺再劝你一回，不要再干了啊！大爹，人家国家不是薄气的人，你想过没有啊？顾一山要是和你一样，那么小肚鸡肠，人家早把你给整死了。那司令捏咱，就像捏死俩蚂蚁。他爹，俗话说，退一步，海阔天空。咱就退一步吧，媳妇儿，退一步，我都退了三步了，你知道吗？咱爹被国家气死了，我直接找龟山闹了没有？没有。他国家数药王，生孩子唱大戏，我找他闹了吗？没有啊。他给那司令的闺女看病，我气了吗？我没有。更可气的是，弄来一帮傻丘八，在大街上耀武扬威，什么站岗操练，他给谁看呢？啊，他那不是长国家的志气，灭咱刘家的威风吗？
，我是忍无可忍，走投无路啊，我才用炸弹炸了他们，对吗？我是给逼的呀！他爹，你说这各家过各家的日子。人家哪儿妨碍你了？你咋就要这么折腾下去，没完没了啊？咋就啊？媳妇儿，你说的没错，各家过各家的日子，他郭家的日子过得风风光光，也得让咱家过得滋滋润润呢、啊。他想过咱了吗？我气，我恼，我大腿根儿上长疙瘩，全是因为郭家。人家过人家的日子，人家咋就要想着你啊？你这成天没完没了的，自己跟自己生气，这老天爷爷拿你没办法呀！老天爷拿我是没办法，我刘仙堂自己有办法。哼，我气急了，我就用炸弹炸他们。哎，媳妇儿，你知道怎么着？我这一炸呀，我大腿根儿上的疙瘩没了，好了。你的疙瘩是好了，可你的腿也断了。肚子里的孩子也没有了，你咋就不替俺娘儿俩想想呢？你，一闪过一闪，你这是让我断子绝孙呢！过一闪，大爹，我刘仙堂跟你没完。